السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو جو ہے اس میں جو لیکچر میں ہم شیئر کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہے لینئر سیکوینشل موڈل دا لینئر سیکوینشل موڈل فور سافٹ ویر انجینئرنگ از آلسو نون ایز کلاسیکل لائف سائیکل موڈل جو لینئر سیکوینشل موڈل ہے سافٹ ویر انجینئرنگ میں اس کو ہم لوگ کلاسیکل لائف سائیکل موڈل بھی کہتے ہیں اور واٹر فال ماڈل بھی کہتے ہیں It is the simplest process model which state that the development phase are organized in linear order. It is the simplest process model which state that the development phase are organized in linear order. The development phase is organized in linear order. This model suggests a systematic process. یہ جو موڈل ہے یہ کیا کرتا ہے سجیسٹ کرتا ہے سسٹمیٹک سیکوینشل اپروچ تو سافٹ ویر ڈیویلپمنٹ ڈیٹ بکین آل دا سسٹم لیول اینڈ پروسیسز تھرو انالسز ڈیزائن کوڈنگ ٹیسٹنگ اینڈ منٹیننس تو یہ ہمارے پاس ڈیگرام ہے وارٹر فور موڈل کی سب سے پہلے ہمارے پاس انالسز ہوتا ہے ڈیزائن کیا جاتا ہے کوٹ کیا جاتا ہے پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پھر مینٹین کیا جاتا ہے The water for model follows the following sequence of activities سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے software requirement analysis software requirement analysis is done in order to understand the problem جو software requirement analysis ہے یہ کیسے done ہوتا ہے in order to کس کی order to understand the problem which the software is to solve جس کے طرح جو ہے software کو solve کیا جاتا ہے it is very important activity for the development of software یہ بہت ہی important activity ہے software کی development کے لیے the person responsible for the requirement analysis جو person ہے وہ کیا ہو responsible ہو requirement analysis کے لیے is called analyst The two major activities in requirement analysis جو requirement analysis ہے اس کی دو major activities ہیں سب سے پہلی کیا problem understanding اور analysis اور second کیا ہے ہمارے پاس requirement specification The first activity of requirement analysis is the problem analysis جو first activity ہمارے پاس required analysis کی requirement analysis کی وہ ہے problem analysis In problem analysis, the analyst has to understand the problem for development of the software. اس میں جو ہے ہمارے پاس analyst جو ہے اس کو understand ہونا چاہیے problem development کی of the software according to the user or customer requirement. User or customer کی requirement کے according. Information about the system are collected and then defined in a problem manner. which is understandable by both the user and the software development development team the requirements analysis typically required a thorough understanding of the existing system in problem analysis a clear understanding is needed for the software important data entities in the system main center where action is taken and their purpose input and output to achieve this goal information are collected from the client and the end user as well as by studying the extension malware and process the second activity of the requirement analysis is the requirement specification After understanding the problem, the requirements are specified in requirement specification document, document also known as requirement document. The requirement document must specify all function, behavioral, performance, interfacing requirement, the most of the input and output is to see. ویورز امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور ایک نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ